குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜான் ட்ரைடனுடைய அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் ஃபயசி என்ற யூனிட் டென்னில் இருக்கிற ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டடி எ கிரிட்டிசிசம் அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் ஃபயசி இதை நான் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வீடியோவாக பிரித்து போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே என்னால் ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல முடியும் அது நீங்கள் ஒரு ஓவரால் கண்டென்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வசதியாக இருக்குமே ஒழிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது ஃபெயில்யூர் ஆகிடும் இப்போ என்னுடைய பிளான் படி இதில் நான் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வீடியோ டெஃபினட்டாக போடுவேன் இந்த இந்த மாதிரி நான் பிரித்து போடும்போது ஒரிஜினல் டெக்ஸ்டில் எந்த சின்ன பாயிண்ட்டும் மிஸ் ஆகாமல் எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் அப்போ நீங்கள் இந்த ஆறு ஏழு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் பாயசியை பொறுத்த வரையிலும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் பொதுவாக வாட் the examiners expect is the study of original text the study of original text tha poduva ellarum edirpaarpaanga ana namak adu padikiradukana chances kedaiyadu adanal edho or outline padichittu ponomna edho or outline therinja maari irukume oliye or examination face pandradhukku comfortable aga irukadu adanal poduva or chinna complaint ellarkume kuda irukalam or எல்லா வீடியோவும் ஒரு லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாதது நாம் வந்து ஒரிஜினலில் எந்த ஒரு லைனையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது போயமில் அப்படின்னு நான் நினப்பேன் அதே மாதிரி கிரிட்டிசிசத்தில் எந்த ஒரு சின்ன பாயிண்ட் கூட மிஸ் ஆகாமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து இதில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸை நீங்கள் காப்பி ப ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரிஜினல் படிக்கிற சென்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவை நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல அவரே சொல்லிடுறார் ஜான் ட்ரைடனே இந்த அண்ட் எஸ்ஏ ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பாயசி எதுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு அவரே த பர்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தி எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லிடுறார் இது எதுக்காக எழுதியிருக்கு அப்படின்னா இவருடைய காலத்தில் ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர்ஸை பற்றி த கிரிட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர்ஸை ரொம்ப ஒஸ்தியாக பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ்னால் ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு எழுதிட்டு இருந்தாங்க அதனால் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸினுடைய ஹானர் அந்த மரியாதையை மீட்பதற்காக எந்த விதத்துலேயும் ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர்ஸை விட இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் குறைவில்லை அப்படின்னு காட்டுறதுக்காகத்தான் நான் இந்த எஸ்ஏ எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு அடுத்தது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரைட் ஆனரபிள் சார்ல்ஸ் லார்ட் பேக்ஹர்ஸ்ட் என்பவருக்கு ஒரு டெடிக்கேட் பண்ணி ஒரு எபிசில் எபிசில்னா லெட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு லெட்டர் ஒன்று அனுப்புகிறார் அந்த லெட்டரில் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ லண்டனில் வந்து ரொம்ப பிளேக் ரொம்ப அதிகமாக போச்சு அதனால் நான் லண்டனை விட்டுட்டு நான் இப்போ வந்து கண்ட்ரி சைட் கிராம பகுதிக்கு நான் போயிட்டேன் இப்போ லண்டனில் இருக்கிற எல்லா தியேட்டர்ஸும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இந்த தியேட்டர்ஸ் க்ளோஸ் ஆனதுனால எந்த பிளேஸ் எந்த நாடகமும் நடக்கிறதில்ல இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் தான் நாம் ரொம்ப அன்பு செலுத்துகின்ற நம்முடைய காதலியை விட்டு பிரிந்த மாதிரியான மனநிலையில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இவர் எழுதுகிறார் அப்போது பிளேக்கு வந்துருச்சு லண்டனில் பிளேக் நோய் அதனால் எல்லாம் லண்டனை காலி பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க இவரும் காலி பண்ணிவிட்டு வந்துட்டார் அப்போ தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எந்த ட்ராமாவும் நடக்கலை ஆனால் அந்த தியேட்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணது நாடகம் பார்க்காம இருக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய மனசில் ஒரு என்னுடைய மிஸ்ட்ரஸ் என்னுடைய அன்பிற்குரிய காதலியை நான் இழந்ததை போல் பார்க்காம இருக்கிறது மாதிரியான வேதனை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு இதில் எழுதுகிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு இப்போது லண்டனில் சினிமா பார்க்க ட்ராமா பார்க்க முடியாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கண்ட்ரி சைட் வந்தாச்சு கண்ட்ரி சைடில் எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணும்ல அதனால் ஜஸ்ட் வைல் அவே த டைம் அந்த காலத்தை நான் வீணாக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த ட்ராமா இந்த எஸ்ஏ நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரை சொல்கிறார் இந்த ட்ரமேட்டிக் பயசிங்கிற இந்த எஸ்ஏ நான் கண்ட்ரி சைட்லேருந்து நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு 
பொதுவாக ட்ராமா வந்து ரைம்டு வேர்ட்ஸில் இருந்தால் அது ஒரு ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ரைம்டு வேர்ட்ஸில் ஒரு இப்போது ரைம்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா கவிதை நாடகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நாடகத்தை அதாவது கவிதை தனி நாடகம் தனி ஆனால் நாடகத்தில் இருக்கிற வசனமே கவிதை வடிவத்தில் இருக்குன்னு வச்சுங்க அதை எழுதுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் எழுதுகிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப ட்ரபுள் சம்மாக இருக்கும் ஸோ ரைம்டு வேர்ட்ஸில் ட்ராமா எழுதுறதுங்கிறது ஒரு ஸ்லோ டைமிங் ஸ்லோ ப்ராசஸ் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ட்ரபுள் சம் ஆல்சோ இது ரொம்ப ட்ரபுள் சம்மாக இருக்கும் இந்த பொதுவாக இந்த ரைம்டு வேர்ட்ஸில் ட்ராமா எழுதுறது அப்படி அப்படின்னா பிடிக்கலை அது நல்லது இல்லைங்க அது என்னங்க மோசங்க அப்படின்னு ஒருத்தன் அதை கண்டம் பண்ணுறான் ரைம்டு வேர்ட்ஸில் ட்ராமா எழுது அதாவது கவிதை நாடகம் எழுதுவதை ஒருத்தவங்க கண்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்படி ஒரு ரைம்டு வேர்ட்ஸை அவங்க அட்டன் பண்ணலை அப்படி அட்டன் பண்ணியிருந்தாலும் அதனால் அதில் அவங்க தோற்று போயிருப்பாங்க அந்த தோற்று போனவங்க தான் ரைம் வேர்ட்ஸு நல்லது இல்லை நல்லா இல்லை அது இது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சார்ல்ஸ் லேர்டு லார்ட் பேர்க் ஹஸ்டுக்கு தான் இந்த லெட்டர் எழுதுகிறாரு அப்படி சொல்கிறாரு நீங்கள் கூட கார்னீலியாவினுடைய பிளே ஒரு நாடகம் பாம்பே த கிரேட் அதை இங்கிலீஷில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுனீங்க அந்த இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் ரைமில் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் ரைமில் பண்ணியிருக்கீங்கங்கிறதுல இருந்து நீங்கள் ட்ராமாவில் ரைம் ரைமில் ட்ராமா எழுதுறது அதாவது கவிதை நாடகத்தை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எப் எப்பிசில் அந்த கடிதத்தில் எழுதுகிறாரு அடுத்தது இதில் சொல்கிறாரு இந்த ரைமில் ட்ராமா எழுதுனோம்னா அதாவது கவிதை நாடகம் என்பது ராயல் கோர்ட் அரச சபை அண்ட் இன் சிட்டி பெரிய நகரங்களில் அப்புறம் மென் ஆஃப் ஹை ரேங்க் உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கிறவங்க அண்ட் ஹை விட்டு ரொம்ப புத்திசாலியானவர்கள் இவர்களால் தான் இந்த ரைம்டு ட்ராமாவை ரைம்ட் வேர்ட்ஸ் இந்த கவிதை நாடகத்தை அவர்களால் தான் அதை ரசிக்க முடியும் சாதாரண மனிதர்கள் அதை ரசிக்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த லெட்டரில் அவர் எழுதுகிறார் அதுக்கப்புறம் இந்த லெட்டரை இந்த இந்த எஸ்ஏயை நான் உங்களுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் இந்த கடிதத்தை எழுதி இந்த ட்ரமேட்டிக் பயசி என்ற இந்த எஸ்ஏயை நான் உங்களுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் எதுக்காக நான் இதை டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கவிதை நாடகத்தை ஆ ஆதரிக்கிறவர் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பெருமை தேடித்தரணும் அதான் ஃப்ரெஞ்சு தான் ஒஸ்தி அப்படின்னு ஃப்ரான்ஸ் தான் ஒஸ்தி ஃப்ரெஞ்சு நாடகங்கள் தான் சிறந்தது என்று இப்போ கிரிட்டிக்ஸ்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதை முறியடித்து நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் ட்ராமா தான் சிறந்தது என்று நீங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இந்த உங்களுக்கு இதை நான் எழுதுகிறேன் இதை நீங்கள் இந்த எஸ்ஏ வந்து ஒரு ஆக்கில்லஸ் ஆக்கில்லஸ் என்பவர் நமக்கு தெரியும் கிரேக்க புராணத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மா வீரன் அர்ஜுனன் கர்ணன் மாதிரி அங்கே ஆக்கில்லஸ் என்பவர் மா வீரன் அந்த வீரன் யுத்த காலத்தில் சண்டை போடுகின்றவர்களை எப்படி வந்து உற்சாகப்படுத்துவாங்க ஒரு ஒரு யுத்தத்தை யுத்தம் நடக்கும்போது அந்த அந்த சேனாதிபதியாக இருக்கிறவன் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் ரொம்ப உற்சாகப்படுத்துவான் தன்னுடைய மென்னை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நல்லா போராடுங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி இந்த எஸ்ஏ இந்த எஸ்ஏ ட்ரமேட்டிக் பயசி என்ற இந்த எஸ்ஏ ரைமில் ட்ராமா எழுதுகிறவங்கள ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி ஆக்கிலஸ் தன்னுடைய ஃபைட்டிங் மென்னுக்கு எப்படி உற்சாகம் உண்டா உண்டாக்குறாரோ அதே மாதிரி இந்த எஸ்ஏ கவிதை நாடகங்கள் எழுதுபவர்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் தி ரைவல் லேடிஸ் என்ற ஒரு நாடகத்துக்கு ஒரு ப்ரிஃபேஸ் எழுதியிருக்கார் அந்த ப்ரிஃபேஸில் இவருடைய இந்த கருத்தை ரைவல் லேடிஸ்னு ஒரு நாடகம் அதுக்கு ஒரு முன்னுரை நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த முன்னுரையில் என்னுடைய இந்த கருத்தை நான் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த என்னுடைய ஒப்பீனியனை நான் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நான் வந்து ரைம் ஆஃப் ரைம் யூஸ் ஆஃப் ரைம் இன் ட்ராமா இதை பற்றி சப்போர்ட் பண்ணி நான் அந்த ப்ரிஃபேஸில் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எஸ்ஏலையும் நான் வந்து யூஸ் ஆஃப் ரைம் ட்ராமாவில் ரைமை யூஸ் பண்ணுறது சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த எஸ்ஐயும் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு இப்போயே நமக்கு சொல்லிடுறார் பொதுவாக வந்து இந்த எஸ்ஐ எதை பற்றி நான் எழுதுகிறேன் அப்படிங்க இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் மாதிரி அவரே சொல்லிடுறாரு அப்படி சொல்லிவிட்டு இதில் வந்து 
நான் வந்து இந்த யுத்தத்தில் வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு அப்படி நான் நினைக்கல இதை நான் வந்து தொடர்ச்சியாக நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இதை வந்து இந்த பேக்கிள் அதாவது ரைமில் எழுதுகிறதா ரைமில் ட்ராமா எழுதுகிறதா பிளாங்க் வேர்ட்ஸில் ட்ராமா எழுதுகிறதா என்ற ஒரு போட்டி வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த போட்டியில் இதில் வந்து இந்த யுத்தத்தில் நான் வந்து வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை என்னுடைய கருத்தை நான் வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் இதில் ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க ஒரு போட்டி ஒரு பேட்டில் யுத்தம் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணுறேன் சிலர் வந்து பிளாங்க் வேர்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டுன்னு அதை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருப்பான் அப்படி பண்ணும்போது சில ரைட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வயலண்ட் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஆனால் சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஜென்டில்மேனாக இருக்கிறவன் அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லணும் ஆனால் சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோசமான லாங்குவேஜில் விமர்சனம் பண்ணிவிடுவான் ஆனால் சில நல்ல ஜென்டில்மேனாக இருக்கிறவங்க பொலைட் லாங்குவேஜில் பண்ணுவாங்க அது மாதிரிலாம் இருக்குது அதனால தான் நான் இதை ஒரு பேட்டிலாக நான் எடுத்துக்காமல் என்னுடைய கருத்தை வலியுறுத்துகிற மாதிரி நான் இதை நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் ரைட்டர்ஸ் மார்க்கஸ் டியூலியஸ் அவங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு ஆட்டிக்கஸ் என்பவரோட ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்துருச்சு த ஆன்ஷியன் ரோமன் ரைட்டர்ஸ் மார்க்கஸ் டியூலியஸுக்கும் அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஆட்டிக்கஸுக்கும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்துருச்சு ஆனால் மார்க்கஸ் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா ஆட்டிக்கஸ்னுடைய கருத்துக்கு ஒரு நூறு சதவீதம் மதிப்பளித்து ஏன்னா அவருடைய ஒப்பீனியன் வேற ஆனாலும் அவருக்கு அவருடைய ஒப்பீனியன் சொல்வதற்கு உரிமை இருக்குது என்று அதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இவருடைய கருத்தை சொன்னார் அது அவருடைய கருத்து இது என்னுடைய கருத்து என்று பொலைட்டாக சொன்னார் இந்த மாதிரி பொலைட் லாங்குவேஜில் சிலர் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வயலண்ட் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிடுவாங்கிறதுனால தான் நான் இந்த பேட்டிலில் என்னுடைய கருத்தை மட்டும் சொல்லுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்ஐடில் நான் வந்து என்னென்ன ஸ்காலர்ஸ் சில ஸ்காலர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்காலர்ஸ் அவங்கவுங்க வியூ என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத மாதிரி தான் நான் இதை எழுதியிருக்கேன் உண்மைதான் இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நாலு ஸ்காலர்ஸை உள்ளே எழுக்கிறாரு இந்த நாலு ஸ்காலர்ஸில் ஒரு ஒருத்தர் ஆன்ஷியன் ட்ராமாவை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் மாடர்ன் ட்ராமா சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் ஃப்ரெஞ்சு ட்ராமாவை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இது மாதிரி நாலு பேரும் ஒரு அவங்கவுங்க ஏதோ ஒரு வியூவில் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ஒரு பொலைட் லாங்குவேஜில் நடக்குது அப்படி தான் இந்த எஸ்ஐ அவர் கொண்டு போகிறார் இந்த எஸ்ஐயை இவர் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறது இல்லாமல் ஒரு நாலு ஸ்காலர்ஸை எடுத்து அந்த ஸ்காலர்ஸ் அவங்கவுங்களுடைய வியூ ஒவ்வொரு ஸ்காலரும் அவங்க ஒரு வியூ வச்சுருப்பாங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வியூவை சொல்கிறது மாதிரி நான் இந்த எஸ்ஐயை நான் வடிவமைத்திருக்கிறேன் அவங்களே சிலர் வந்து ரைம் ட்ராமா தான் ஒஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து ஆன்ஷியன் ட்ரமேட்டிக்ஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து மாடர்ன் ட்ராமா ட்ரமேட்டிக்ஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி அவர்கள் அல்லது சிலர் வந்து அவங்க கண்ட்ரி அவங்க ஃப்ரெஞ்சு ட்ராமா தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நான் இந்த ட்ரமேட்டிக் பயசி என்ற இந்த எஸ்ஐயை நான் வடிவமைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய ஒப்பீனியனை சொல்கிற மாதிரி இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த லெட்டரை இவர் கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு கன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த நாலு பேரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இப்போது மெதுவாக ஆரம்பிக்கிறார் இது கிட்டத்தட்ட இன்ட்ரோடக்டரி மாதிரி அடுத்தது இதில் சொல்கிறார் இது ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் எந்த நாள் அது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஜூன் மூணாம் தேதி இங்கிலீஷ் ஃப்ளீட் ஆங்கில கப்பற்படையானது டச்சுக்காரர்களுடைய கப்பற்படையை தேம்ஸ் நதியில் ஹார்விச் என்ற இடத்துல தேம்ஸ் நதியில் ஹார்விச் என்ற இடத்துல அந்த டச்சினுடைய கடக்க கப்பல் படையை தோற்கடித்தது அது ஒரு முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் முக்கியமான நாள்னு சொல்லிட்டு இதை இது எதுக்காக யுத்தம் இந்த யுத்தம் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு யுத்தம் நடக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரு காரணம் வேணும்ல இந்த யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தின் பாதி பகுதியை நம்முடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு டச்சுக்காரன்னு நினைக்கிறான் இங்கிலீஷ்காரன்னு நினைக்கிறான் அதே மாதிரி உலகத்தினுடைய ரிச்சஸ் செல்வந்தங் செல்வம் முழுவதும் உலகத்தின் செல்வம் முழுவதும் நமக்கு தான் சொந்தம்னு இங்கிலீஷ்காரன்னு நினைக்கிறான் டச்சுக்காரன்னு நினைக்கிறான் இந்த சுப்ரீமசியை 
அடைவதற்காக தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க தேம்ஸ் நதியில் இந்த சண்டை நடக்குது ஹார்விச் என்ற இடத்துல கடைசியில் நாம் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு வரியில் சொல்கிறாரு நாம் ஜெயிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த தேம்ஸ் நதி பூராம் பார்த்தீங்கன்னா மனித உடல்கள் மிதந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவர் இன்டெரக்டாக நம்முடைய இவருடைய நாடு ஜெயிச்சிருந்தால் கூட இவர் அதை ரொம்ப விரும்பலை ஏன்னா அது ஒரு வார் இந்த வார் அவர் விரும்பலை ஏன்னா தேம்ஸ் நதி முழுவதும் ஃப்ளோட்டிங் ஆஃப் பாடிஸ் மனித உடல்கள் சவம் மிதந்து கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் ஃப்ளீட் ஜெயிச்சிருச்சு இப்போ இங்கிலீஷ் ஃப்ளீட்டை அந்த ஆங்கில கப்பல் படையை வழிநடத்தி சென்றவர் டியூக் ஆஃப் யார்க் என்பவர் அவர் தான் பின்னாடி இரண்டாம் ஜேம்ஸ் மன்னராக மாறின டியூக் ஆஃப் யார்க் தான் இதை வழிநடத்தி சென்றாரு ஏன்னா அப்படி நடத்தினா அவருக்கு தான் அந்த புகழ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் அவர் தான் வழி நடத்திட்டு போனார் நாம் ஜெயிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் முழுவதும் பயத்தினால் இருந்தான் பயத்தினால இருந்தான் ஏன்னா எந்த நேரத்துலையும் எப்போ பார்த்தாலும் கன்ஸினுடைய துப்பாக்கி சப்தம் ஒழித்து துப்பாக்கி பீரங்கியினுடைய சப்தம் ஒழித்து கொண்டே இருந்தது அதிலிருந்து லண்டன் மக் மக்களினால் தப்பிக்க முடியவில்லை அந்த ஓசையிலிருந்து அவர்களால் தப்பிக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் இதை பாசிட்டிவாக சொல்கிறாரா நெகட்டிவாக சொல்கிறாரான்னே தெரியல இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிருச்சு ஆனால் ஜெயிச்சிருச்சிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சியை சொல்லாமல் இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் அவர் இது கூட சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு இப்போது அந்த நான்கு பேரை இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அந்த நான்கு பேர் யார் யாருன்னா யூஜினியஸ் கிரைட்டஸ் லிசிடியஸ் அண்ட் நியாண்டர் இந்த நாலு பேரும் லண்டனில் இந்த நாலு பேரும் லண்டன் மாநகரத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த நாலு பேரும் இப்போ ஒன்றா சேர்றாங்க இந்த நான்கு பேரில் முதல்ல சொன்னப்பட்ட அந்த மூணு பேரும் பெரிய அறிவாளிகள் ரொம்ப ஹை ரேங்க்கு ஹை பொசிஷனில் அதாவது ஒரு அரசு சபையில் ஒரு முக்கிய மிக பெரிய மனிதர்கள் பெரிய ஆட்கள் பெரிய அறிவாளிகளாக அந்த மூணு பேரும் இருக்காங்க இவங்கள அறிமுகப்படுத்தினவங்க யார் இந்த நாலு பேரையும் ஒன்றாக கொண்டு வந்து சேர்த்தவங்க யார் என்பதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பலை அதை நான் கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாக வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு இந்த நாலு பேரை இவர் கொண்டு வந்தது சொல்கிறார் சொல்லிட்டு இப்போது அந்த மறுபடியும் அந்த இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் அந்த பேட்டில் இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிச்சு இல்லையா அதை இந்த மூணு பேரும் இந்த மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை பற்றி பேசுகிறார் இந்த நாலு பேர் இந்த நாலு பேரும் ஒரு போட்டை எடுத்துக்கிட்டு தேம்ஸ் நதியில் அப்படியே கிரீன் விச் நோக்கி போகிறாங்க கிரீன் விச் நோக்கி போகும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடி இடிக்கிற மாதிரி கர்ஜிக்கிற மாதிரி துப்பாக்கியினுடைய அதாவது இப்போ சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஜெயிச்சுட்டாங்க அது வேற ஆனால் இவங்க போயிட்டு இருக்கும்போது திடீரென்று இடி இடிக்கிறது மாதிரி கர்ஜிக்கிற மாதிரி துப்பாக்கிகளினுடைய ஓசை கேட்குது அப்படி இது பண்ண உடனே ஆனால் அப்படி கேட்குது அப்படியே கொஞ்சம் மெதுவாக அப்போ அந்த ஓசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நின்று போயிடுது அந்த ஓசை நின்று போன உடனே இங்கிலீஷ்காரன் ஜெயிச்சிட்டாங்க என்று அது அறிவிக்கப்படுகிறது இது அறிவித்த உடனே முதல்ல யூஜினியஸ் அந்த நாலு பேரில் ஒருத்தர் யூஜினியஸ் அவர் தான் தன்னுடைய தலையை நிமிர்த்தி மற்றவங்களை பார்த்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நம்முடைய நாட்டு வெற்றியடைந்து விட்டது என்று மற்றவர்களை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணார் மற்ற மூணு பேர்ட்டையும் கை கொடுத்து நம்முடைய நாடு இந்த யுத்தத்தில் வெற்றியடைந்து விட்டது என்ற தகவலை அவர் சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அதோட விட்டுருக்கணும் அவர் கடவுளிடம் வேண்டுகிறார் இதை போல் இன்னொரு சம்பவம் இந்த க இந்த தேம்ஸ் நதிக்கரையில் நடக்க வேண்டாம் அதாவது நடக்க வேண்டாம்னு சொல்ல இது மாதிரியான ஓசையை தேம்ஸ் நதிக்கரையில் இன்னொரு முறை நாங்கள் கேட்க விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நாம் ஜெயிச்சால் கூட ஒரு தேம்ஸ் நதியில் இதை போல ஒரு யுத்தம் நடக்கிறத நாங்கள் விரும்பலை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இவர் சொன்ன இந்த யூஜினிய சொன்ன இந்த கருத்தை மற்ற மூன்று பேரும் நீங்கள் சொன்னதான் சரி என்று ஆமோதிக்கிறார் இது உடனே இந்த சமயத்தில் கிரைட்ஸ் வந்து கிரைட்ஸ் இது இரண்டாவது ஆள் யூஜினியஸ் முதல்ல சொல்லிட்டார் இப்போ கிரைட்ஸுங்கிறவர் இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸ் கவிஞர்களே தரம் தாழ்ந்த கவிஞர்கள் தரம் உயர்ந்த கவிஞர்கள் அப்படின்னு இருப்பாங்க அதில் அந்த தரம் தாழ்ந்த சின்ன கவிஞர்கள் இவங்கள வந்து அவர் சொல்லும்போது எனக்கு இந்த வெற்றியில் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் 
அவர் சொல்லும்போது நான் அவர் வந்து பொதுவாக கிரைட்ஸுங்கிறவர் ரொம்ப ஷார்ப்பாக எதையும் ஜட்ஜு பண்ணக்கூடியவர் எதையுமே ரொம்ப நுட்பமாக கவனித்து தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த விக்டரியை நான் வந்து அவ்வளவா விரும்பலை இதை நான் வருந்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா இது ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இந்த வெற்றிக்கு மக்கள் மிக பெரிய விலையை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் தான் ஆனால் வெற்றி அடைந்தாலும் இந்த காமன் பீப்புள் வந்து தே ஹாவ் டு கிவ் ஏ ஹெவி ப்ரைஸ் ஃபார் திஸ் விக்ட்ரி இந்த வெற்றிக்காக அவர்கள் நிறைய இழக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன அவர் சொல்கிறாரு என்ன இழக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு இந்த விக்ட்ரி இன்னைக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த கிடைச்ச உடனே இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிட்ஸுன்னு இருக்கான் பாருங்கள் அவன் உடனே எழுந்துருச்சு இந்த விக்ட்ரியை நான் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அவன் கவிதை எழுதி தள்ள போகிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது ஒரு இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிட்ஸுக்கு ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கு அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் அவனுக்கு கற்பனை வளமெல்லாம் இருக்காது ஒரு ஆழ்ந்த விட்டு நாலெஜ்லாம் இருக்காது ஒரு மேலெழுந்த வாரியாக ஏதாவது ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னா உடனே அதை போச்சு மாஞ்சி மாஞ்சின்னு அதை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதிடுவான் அதனால் இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிட்ஸ் வந்து இந்த விக்ட்ரியை செலிப்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அவன் கவிதை எழுதி தள்ள போகிறான் இந்த கவிதைகளை படி அந்த துன்பத்திற்குள் நம்முடைய மக்கள் ஆளாக போகிறார்கள் அப் அதைத்தான் அவர் என்ன அப்படி சொல்கிறார் இந்த விக்ட்ரிக்கு வந்து மக்கள் ரொம்ப பெரிய விலை கொடுக்கணும் ஏன்னா அவன் இந்த இன்ஃபீரியர் போயிடுச்சு கண்ணம் அப்படின்னா இந்த தலைப்பை வச்சு நம்முடைய இங்கிலாந்து வெற்றி அடைந்து விட்டது என்று வெற்றி தேவதையை வருக அது இதுன்னு போட்டு டச்சை கீழ் டச்சுக்காரர்களை கீழ்த்தரமாக எழுதி இங்கிலீஷ்காரனை ஒஸ்தியாக சொல்லி ஏதாவது இவன் கவிதை எழுதி விட்டுக்கிட்டுருப்பான் இவன் எழுதின கவிதையெல்லாம் படித்தாக வேண்டிய தலை எழுத்து இந்த மக்களுக்கு வந்துருச்சு அதுதான் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு பொதுவாக இந்த மாதிரி இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான் பாருங்கள் எங்கேயாவது ஒரு சம்பவம் நடக்குது அல்ல ஒரு யுத்தம் நடக்குதுன்னா அதை ரொம்ப கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாரு இந்த க்ரோஸ் பேர்ட்ஸ் காக்கைகள் பறவைகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யுத்த களத்தை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து யாராவது அந்த யுத்தத்தில் இறந்து போய் விட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே அவசர அவசரமாக போய் அந்த பிணத்தை திங்கணும் அது திங்கிறதுக்காக இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸு அவனுக்கு ஒன்றும் இந்த நாடு ஜெயிக்குது தோக்குதுங்கிறதுலாம் அவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய அக்கறை கிடையாது இந்த யுத்தம் நல்லதாக கெட்டதாங்கிறத பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நாடு ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே இந்த ஜெயிக்கிறத கொண்டாடுற மாதிரி கவிதை எழுதுவான் இந்த ஜெயிக்கிறதுக்கு முக்கியமாக இருந்த முன்னாடி சொன்னாங்களே இந்த டியூக் ஆஃப் யார்க் அந்த யார்க் என்பவர் தான் அதுக்கு தலைமை தாங்கினார் உடனே அவரை வந்து இந்திர சந்திரனு புகழ்ந்து ஏதாவது எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பசங்க ஒரு பேட்டில் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் எப்படி க்ரோஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து அதாவது மனித உயிர் செத்து விழுந்தால் அதனுடைய ஃப்ரெஷ்ஷை சாப்பிட்றதுக்கு தயாராக காத்துட்டு இருக்குமோ அந்த கழுகு மாதிரி இவனுங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்து யுத்தம் ஜெயித்த உடனே இவன் எழுதுவான் சப்போஸ் தோற்று போனாலும் எழுதுவான் தோற்று போய் ஐயோ தோற்று போயிட்டோமே அப்படின்னு ஒப்பாரி பாட்டு வைப்பான் ஜெயிச்சிட்டோம்னா ஓஹோ ஜெயிச்சிட்டோமேனு பாட்டு எழுதுவான் ஆ எப்படி இருந்தாலும் இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு பயம் எழுதிகிட்டு இருக்கணும் இதுதான் இந்த இல் இன்ஃபீரியர் பாயிட்ஸுனுடைய வேலை அது மாதிரி இவங்க தே ஆர் ஆல் ரெடி டு கம்போஸ் பாயம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் பெட்டர் பாயிட்ஸ் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ரொம்ப மாடஸ்ட் அடக்கமாக இருப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து எழுத வேண்டிய ஒரு அக்கேஷன் வரும்போது எழுதுவாங்க எழுதுவாங்க ஒரு பெட்டர் பாயிட்ஸ் வந்து தே ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் ரைட் ஏ பாயம் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்ட் டு ரைட் ஏ பாயம் தே வில் ரைட் இட் ஆர் தே வெயிட் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரைட் ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது இதை கொண்டாடி எழுதுவாங்களே ஒழிய சும்மா எடுத்ததுக்கெல்லாம் கொண்டாடி எழுதிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க பெட்டர் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு கிரைட்ஸ் வந்து இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸை பற்றினா அவருடைய வியூஸை இதில் சொல்கிறாரு இதே மாதிரி லிசிடியஸ் இப்போ மூணாவது ஆள் யூஜினியஸ் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தோம் கிரைட்ஸ் எப்படி சொன்னார்னு பார்த்தோம் இப்போ லிசிடியஸ் வந்து இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த இன்ஃபீரியர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்பொழுதுமே ஒரு வரிசை எழுதுறதுக்கு ரெடியாக உட்காந்துருப்பான் அதாவது உங்களுக்கு கற்பனை வளம் தோண்டும் போது எழுதணும் அவ்வளோதான் ஆனால் நீங்கள் பேனாவையும் நோட்டையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எப்படா ஜெயிக்கும் ஜெயிச்சிச்சுன்னா உடனே எழுதணும் அல்லது தோற்றுச்சுன்னா
அப்படி வரும்போது நீங்கள் ஒரு கவிதை எழுதுறீங்க பாருங்கள் அதுக்கு தான் ஒரு நல்ல கவிதையின் பேர் ஆனால் இவன் அதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் ஜெயிக்கு தான் தோக்குதான்னு தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஜெயிச்சாலும் எழுதுவான் தோத்தாலும் எழுதுவான் அவனுக்கு உள்ள வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வர்றதுக்கெல்லாம் அவன் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க தே ஆர் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ரைட் வேர்ட்ஸஸ் கவிதை எழுதுவதற்கு அவர்கள் எப்பொழுதுமே தயாராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த வார் முடியணும் பேட்டில் முடியணும் இந்த முடியும் போது அதில் வந்து அவங்க ஜெயிச்சாலும் எழுதுவான் தோத்தாலும் எழுதுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஜெயிச்சாக்க அந்த கமாண்ட் அந்த ஆர்மியை கமாண்ட் பண்ணவனை புகழ்ந்து எழுதுவான் தோத்து போயிட்டாக்க ஐயோ இப்படி நடந்து போச்சே இவர் ரொம்ப முயற்சி செஞ்சார் இருந்தாலும் இப்படி தோத்து போச்சே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய வருத்தத்தை இவன் பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் ஸோ ஜெயிச்சாலும் எழுதுவான் தோத்தாலும் எழுதுவான் ஆக எழுதணுங்கிறத அவனுடைய மைண்டில் இருக்கும் அதுக்கு அவன் ரெடியாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் பேட்டில் கூட இப்போ டியூக் ஆஃப் யார்க் இறந்து போயிட்டார் அல்லது இங்கிலீஷ் தோத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த லெசர் பாயிட்ஸ் வந்து மோன் த டெத் ஆஃப் டியூக் அந்த டியூக்கு இறந்து போயிட்டாருன்னு ஒப்பாரி வச்சு பா ஒரு பாயம் எழுதுவான் ஜெய்சாஜி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டியூக்கை வந்து அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தி அவருடைய வீர தீரத்தை புகழ்ந்து அவன் கவிதை எழுதிக்கிட்டு இருப்பான் எப்படி இருந்தாலும் இவனுங்க கவிதை எழுதுவாங்க அப்படின்னு லிசிடஸ் அவர் லிசிடியஸ் அவருடைய யுவ இதில் சொல்கிறார் இப்போது இந்த கிரைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த இன்ஃபீரியர் ப இப்படி லிசிடியை சொன்ன உடனே எல்லாரும் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சிரிக்கிறாங்க அப்படி தானே இருக்கும் இந்த பசங்கள்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் காத்துட்டே இருப்பான் தோத்தாலும் கவிதை எழுதுவான் ஜெயிச்சாலும் கவி எழுது கவிதை எழுதுவான் எப்படி இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏதாவது போனால் செத்து விழுந்துச்சுனாக்கா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து திங்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்குமா அது மாதிரி இவனுங்க காத்துட்டு இருந்து எழுதுகிறாங்கடா அப்படின்னு அவன் சொன்ன உடனே சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சிரிக்கிறாங்க அந்த வியூ கேட்டு ஒரு அந்த கமெண்ட்டுக்கு அவங்க சிரிக்கிறாங்க அப்படி சிரிக்கும்போது கிரைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு இந்த கிரைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பேன் பண்ணணும் தி ஷுட் நாட் ரைட் பாயிட்ரி அவர்கள் கவிதை எழுதக்கூடாது என்று ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு ஆர்டர் போட்டு இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கவிதை எழுதுறதுங்கிறது ஆனஸ்ட் பீப்புளுடைய பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அமைதியான மனநிலையை கெடுக்குது அதனால் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டு இது மாதிரிலாம் போயிட்டு எழுதக்கூடாது என்று ஒரு பேன் பண்ணணும் அவர்கள் கவிதை எழுதுவதை தடை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கிரைட்ஸ் சொல்கிறாரு இதுக்கு வந்து இவருடைய கிரைட்ஸ் வியூவுக்கு ஈஜினியஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இதை விட அவர் இந்த மாதிரி சொல்கிறார் ரெண்டு வச்சுக்கணும் ஒருத்தவங்க ஒரு பெட்டர் பாயிட்ரி நல்ல ஒரு கிரேட் லவர் ஆஃப் பாயிட்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு பாயிட்ரி எழுதும்போது அவங்கள வந்து நாம் அப்ரிசியேட் பண்ணி ரிவார்ட் பண்ணணும் இந்த ஒர்ஸ்ட்டு பாயிட்ஸை வந்து பனிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவருடைய வியூ சொல்கிறார் அவர் வந்து பேன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு உடனே யூஜினியஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த பெட்டர் பாயிட்ஸ் வந்து எழுதுறத நம்ம ரிவார்டு கொடுத்து அப்ரிசியேட் பண்ணணும் இந்த லெஸ்ஸர் பாயிட்ஸ் அல்லது இல் பாயிட்ஸ் இவங்க எழுதுகிற கவிதையை ஒர்ஸ்டாக இருக்கிற கவிதையை பனிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு அவருடைய வியூவை சொல்கிறார் வியூ சொல்லிவிட்டு இப்போது இந்த கிரைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியாக வேர்ட்ஸ் எழுதுறதுல ரெண்டு பேர் இருக்கான் அந்த ரெண்டு பேரும் ரொம்ப மோசமான பசங்கடா அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு நபர்களை அவர் சொல்லி இந்த ரெண்டு பேரும் இல் பாயிட்ஸ் ஆர் லெஸ்ஸர் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பேட் பாயிட்ஸ் அல்லது ரெப் லெஸ்ஸர் பாயிட்ஸை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அதில் முதல்ல இவர் சொல்லக்கூடியது ராபர்ட் வைல்டு என்கின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை பற்றி சொல்கிறார் இதுக்கு லிசிடியஸ் என்ன சொல்கிறான்னா ரெண்டு ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி கிரைட்ஸு சொல்லிடுறாரு கிரைட்ஸு சொன்ன உடனே லிசிடியஸ் தான் இது ராபர்ட் வைல்டை பற்றி சொல்கிறார் யார் யாருங்கிறத கிரைட்ஸ் சொல்கிறார் ரெண்டு பேரை சொன்னோடனே உடனே ர லிசிடியஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ராபர்ட் வைல்டை பற்றி சொல்லும்போது இவன் வந்து இந்த ராப இந்த ராபர்ட் வைல்டு இவன் கவிதையில் புறம் பார்த்தீங்கன்னா பண் பண்ணுன்னா ரெட்டை அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தம் ரெண்டு மீனிங் இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஒரு பண் வச்சு தான் இவன் எப்போ பார்த்தாலும் இவன் எழுதிக்கிட்டே இருப்பான் எப்பையும் இவன் வந்து ஒரு க்ளவுனிஷ் ஒரு க்ளவுன் மாதிரி ஒரு நாடகத்தில் இந்த க்ளவுனு ஜோக்கர் கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு கேலி பண்ணுறதுக்குன்னு ரெட்டை அர்த்தம் வச்சு எழுதுகிற மாதிரியான பாயிட்டு இவன் இவன் வந்து அந்த ரெட்டை அர்த்தம் உள்ள வேர்டு இம்ப்ராப்பர் வேர்ட்ஸ் இந்த கவிதையில் இந்த இடத்துல இந்த வேர்ட்ஸ் இல்லையா ஒரு நல்ல கவிதை ஒரு ஒரு பேச்சு என்பது
அது மாதிரி ஒரு கவிதையில் இவனுக்கு ப்ராப்பர் வேர்ட்ஸே தெரியாது இவனுக்கு வந்து இந்த ரெட்டை அர்த்தம் உள்ள ஒன்று மீன் மா ஒன்று வேணும் அதுக்காக ஒரு வேர்டை போட்டுருவான் அந்த வேர்டு இந்த இடத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்குமான்னா பார்க்க தெரியாது இப்படி போட்டுட்டு இப்போது புரிஞ்சவன் அந்த அப்படி நமட்டு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு இப்படி எழுதியிருக்காண்டா அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணிவிட்டு கேலி பண்ணிவிட்டு அப்படி இருப்பாங்க அது மாதிரி இம்ப்ராப்பர் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பண் பண் என்ற ரெட்டை அர்த்தம் உள்ள கிண்டல் பண்ணுற மாதிரியாக தான் இவன் கவிதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அப்படி சொல்கிறாரு அடுத்தது இவன் சில சமயங்களில் இவனுங்க என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா மெட்டஃபிசிக்கல் 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 ஃபிசிக்கல் என்று சொன்னால் பாடி உடம்பு மெட்டஃபிசிக்கல் என்றால் சோல் ஆன்மா அந்த ஆன்மா அதை பற்றின ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் அட்டக்கல் எடுத்துருவான் இவன் இவங்களுக்கு அது என்னன்னே தெரியாது இந்த லெஸ்ஸர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான் பாருங்கள் இவனுக்கு வந்து மெட்டஃபிசிக்னால் என்ன சோல்னா என்ன எதுவுமே தெரியாமையே இவன் அதை எடுத்து அதை பற்றி மெட்டஃபிசிக்கலை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா வேகன்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ்னால் ஊதாரித்தனமாக பேசுகிறது அதாவது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக ஒரு நல்ல ஆசிரியர் என்பவருக்கு நீங்கள் நீங்களே ஒரு கவிதை எழுதுறீங்க அது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் நச்சுன்னு சொல்லிவிடுவீங்க உங்களுக்கு ஒழுங்காக புரியலைன்னு வச்சிங்களேன் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அப்படியே பீட்டிங் கிரவுண்ட் த புஷ்ஷும் வாங்க அதாவது சரியாக இதுதான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா டக் நச்சுன்னு அதை சொல்லிடுவீங்க அப்படி உங்களுக்கு எதுவுமே சரியாக புரியலைன்னா பீட்டிங் கிரவுண்ட் த புஷ்ஷுன்னு அந்த புதரை சுற்றி சுற்றி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அது சரியான இடத்துக்கு இவனால் அடிக்க முடியாது அது மாதிரி இவனுங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிலாசபியை பற்றி இவனுக்கு ஒழுங்காகவே தெரியாது எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் ஊதாரியாக பற்றி அதை பற்றி எழுதுவான் அதை ட்விஸ்ட் பண்ணுவான் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இந்த கையை பிடிச்சி இழுக்கிறது காலை பிடிச்சி இப்போ ஒரு உருவம் இருக்குது அந்த உருவத்தை கையை வந்து நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்து நீளமாக்கிட்டாங்கன்னா அசிங்கமாக போயிடும் அதே மாதிரி காலை மொத்தம் குட்டையாக்கிட்டிங்கன்னா அசிங்கமாக போயிடும் அது மாதிரி ட்விஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஒரு வேர்ட் ஒரு வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தத்தை ட்விஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணி இந்த ஐடியாவையே எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் பண்ணி இப்படி தான் இவனுங்க அந்த ராபர்ட் ஒயில்டு எழுதுறாரு அப்படின்னு ராபர்ட் ஒயில்டை பற்றி லிசிடியஸ் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு எப்பொழுதுமே இந்த சட்டையர் சட்டையர் அப்படின்னாக்க ஒருத்தனை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பேர் சட்டையர்னு பேர் இவருக்கு இந்த மாதிரி சட்டையர் எழுதுறதுல ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இவர் சட்டையர் எழுத ஆரம்பித்தா எவனையும் விட்டு வைக்க மாட்டார் எவனாக இருந்தாலும் அவனை வந்து சட்டையரைஸ் பண்ணி அவனை வந்து உண்டு இல்லைன்னு பண்ணி விட்ருவார் இந்த ராபர்ட் வைல்டு அப்படிங்கிற கருத்தையும் சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லிவிட்டு சரி சட்டையர் எழுதுறதுலையாவது இவன் ஒரு சிறந்த ஆளாக அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது அவனால் ஒரு எஃபெக்டிவ் சட்டையரையும் அவனால் எழுத முடியாது ராபர்ட் வைல்டுனால அதனால் அவன் பனிஷ் படம் பண்ணப்பட வேண்டியவன் என்று ராபர்ட் வைல்டை சொல்கிறார் இன்னொரு ஆள் இவங்க சொல்கிறது ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோ இந்த ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோவை அதை பற்றி இப்போ கிரைட்ஸ் வந்து லிசிடியஸ் சொன்னதை நீங்கள் சொன்னது மிகவும் கரெக்ட் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் லிசிடியஸ் என்று கிரைட்ஸ் வந்து லிசிடியஸ்னுடைய அந்த ராபர்ட் வைல்டு பற்றி அவர் சொன்ன கருத்துக்களை இவர் ஆமோதிக்கிறார் அதை சொல்லிட்டு இன்னொரு கவிஞன் இந்த மாதிரி பேட் பாயட் வந்து ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோ இவன் இவன் கொஞ்சம் நல்லா படித்தவன் படித்தவன் நிறைய படித்த மக்களோட இவன் ஒரு எல்லாரோடையும் நல்ல மிங்கிள் ஆகக்கூடியவன் ஆனால் இவனுக்கு ஒரு பாயிட்னா யாருன்னு இவனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் இவன் எழுத மாட்டான் இவன் ஒரு நல்ல படித்தவன் நிறைய படித்தவர்களோட நல்ல மிங்கிள் ஆகக்கூடியவன் ஒரு பாயிட்னா எப்படி இருக்கணும் என்ன செய்யணுங்கிறது இவனுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இவன் ஒரு பாயிட்ரி எழுதுனான்னா ரொம்ப பேடாக தான் எழுதுகிறான் ரொம்ப மோசமான பாயிட்ரி தான் இவன் எழுதுகிறான் இவனுடைய ஸ்டைலு தாட்ஸு ஐடியாஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எதுலையுமே டிஃப்ரெண்ட்டே இருக்காது இவனால் ஒரு பாயிட்ரி எழுதி அதை படிக்கிறவங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்கணும் அது மாதிரி இவனால் ஒரு ரீடர்ஸ்னுடைய மைண்டில் உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு ஃபீலிங்ஸை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி பயம் இவனால் எழுதவே முடியாது அப்புறம் அடிக்கடி இவனுடைய பாயிட்ரியில் ஃபார் டு அண்டு என்கின்ற வேர்ட்ஸை இவன் ரொம்ப ஆஃபனாக இந்த வேர்ட்ஸை இவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் சிந்தனையில் சிந்தனை வறுமை அதாவது சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் இவருக்கு கிடையாது இவருக்கு சிந்தனை வளம் இல்லாததுனால தான் இவனால் சொல்ல முடியலை பல சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லும்போது ஸோ 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அது மாதிரி தான் இவன் ஃபார் டு அண்ட் டூன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான்
எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும்ல வெளியே சொல்லணும்ல அதாவது சிந்திக்கணும் முதல்ல அதுவே அவன்கிட்ட கிடையாது சப்போஸ் இவன் சிந்திச்சிடறான்னு வச்சுங்க சிந்திச்சதை மற்றவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும்ல சொல்லணும்ல அதுவும் இவனால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு பெண்யூரி ஆஃப் விட் பெண்யூரி என்றால் வறுமைன்னு அர்த்தம் இவனுக்கு விட் இன்டெலிஜென்ஸ் வறுமை இவனுக்கு புத்திசாலித்தனம் வறுமையில் இருக்கான் அதனால தான் இவனால் இதெல்லாம் செய்ய முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சில சமயங்களில் சீரியஸ் போயிட்டியை எழுதிடுவான் சீரியஸ் போயிட்டி எழுதிட்டு அவனை அவன் ரொம்ப சீரியஸான போயிட்டி எழுதிட்டு இமேஜின் பண்ணிட்டு இவன் சொன்னதையே இவன் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணி எழுதிட்டு இருப்பான் இன் இவன் தெளிவான கருத்து இருந்தால் இன்னொருத்தருடைய கருத்தை அவன் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணணும் இவன் இவன் கருத்தையே கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பான் அது மாதிரி சில சமயம் இது சீரியஸ் போயிட்டி எழுதுனா இந்த லட்சணத்தில் இருக்கும் காமிக் பாயிட்ரி எழுதுற அப்படின்னு காமிக் பாயிட்ரி எழுதுவான் ஆனால் அவனுடைய ஜோக் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஏன்னா அந்த ஜோக்கை எக்ஸ்ப்ரெஸ் தன ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் ஒரு டைமிங் இருக்கிற ஒரு ஜோக் அடிக்கணும் அப்படின்னா அப்படி டக்குன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி இவனுக்கு அந்த காமிக் பாயிட்ரியும் இவனுக்கு சொல்ல தெரியாது சீரியஸ் பாயிட்ரியும் இவனுக்கு சொல்ல தெரியாது அப்படின்னு ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோ என்கின்ற பேட்ஸை பற்றி இவர் சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு ஆனால் த ராபர்ட் ஒயில்டு இருக்கான் பாருங்க இவன் மோசம்தான் ஆனால் அவன் ரொம்ப பாப்புலரான ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி பாப்புலரான ஆள் பொதுவாக இந்த மாதிரி சில ரொம்ப நல்ல நடிகர்கள் நல்ல சினிமாக்கள் இருக்கும் ஆனால் சில விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி கண்ணா அப்படின்னு ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டு தள்ளி விட்டுக்கிட்டு எதையாவது ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் சாதாரண மக்கள்னு இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு அது பிடிக்கும் அது மாதிரி இவனை பிடிக்கும் இவனை வந்து இவனை ஒரு கவிஞன்னு பிடிக்காது ஆனால் இவன் ஏதாவது ரெட்ட அர்த்தத்தில் எதையாவது ஜோக்ஸ் சில சினிமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோசமான படமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு கூட்டம் நிறையா போகும் ஏன்டா கூட்டம் நிறையா போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஏதாவது ரெட்ட அர்த்தத்தில் எதையாவது சொல்லி விட்டுட்டுருப்பான் எதையாவது செஞ்சுக்கிட்டுருப்பான் அதை மக்கள் ரசித்து போய் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ நிறைய மக்கள் பார்க்குறாங்கிறதுனால அது ஒரு நல்ல சினிமாவும் கிடையாது யாருமே பார்க்காதம ஒரே நல்லது அது போயிடுச்சுங்கிறதுனால அது ஒரு மோசமான சினிமாவும் கிடையாது இந்த ராபர்ட் ஒயில்டுனுடைய பாப்புலாரிட்டி அந்த மாதிரியான பாப்புலாரிட்டி தான் இவனுக்கு லண்டனில் நிறைய பீப்புள் இவனை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இவன் ஒரு பொயட்ரி எழுதுனான் அப்படின்னாக்கா அந்த பொயட்ரியை பொயட்ரி அந்த புத்தகத்தை வாங்கி இப்போ நிறையா நானே பார்க்குறேன் நிறைய கவிதை புத்தகங்கள் தமிழ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கவிதை புத்தகங்கள் வரும் அதை ஏன் இவனெலாம் வாங்கி படிக்கிறான்னு தெரியாது அது என்னடா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை வாங்கி சீரியஸாக உட்காந்து படிச்சுட்ருப்பான் அது மாதிரி இவனுடைய புத்தகம் வந்து நிறைய மெனி எடிஷன்ஸ் பல பதிப்புகள் கண்டிருக்கு அவ்வளவு புத்தகங்கள் விற்கிது அவ்வளவு பேர் இதை படிக்கிறாங்க முதன் முதல்ல இவனுடைய ஐட்டர் போரேல் அப்படிங்கிற புத்தகம் ஆய கவிதை தொகுது தொகுப்பு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதில் வந்துச்சு ஆயிரத்தி அறுநூறில் வரும்போது மக்கள் வந்து எல்லா தங்களுடைய நேரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போய் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி உடனே படித்து முடித்தான் ஆக இவன் நிறைய புத்தகங்கள் பல எடிஷன்ஸ் விற்கிது இருந்தாலும் ராபர்ட் ஒயில்டு பாப்புலர் ஆனால் இவன் பாப்புலர் வேறு ஃபேமஸ் வேறு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சிலர் வந்து பாப்புலர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவன் பாப்புலர் ஃபேமஸ் அப்படின்னா மிக சிறந்தவனை தான் ஃபேமஸ்னு சொல்லணும் ஸோ இவன் பாப்புலரான ஆள் ராபர்ட் ஒயில்டு அப்படின்னு ராபர்ட் ஒயில்டை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த ராபர்ட் ஒயில்டுடைய பாப்புலாரிட்டியை பற்றி கிரைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் கிரைட்ஸ் வந்து ஆமாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மோசமானவனெல்லாம் இவ்வளோ பாப்புலர் ஆகிடுறான் அப்படின்னு ஒரு டிஜெக்டட் மூடில் அவர் சொல்கிறார் பீப்புள் வந்து அவனுடைய லவ் பயத்தை வந்து ரொம்ப அட்மையர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி அவனை மாத்திரம் இல்லை இந்த ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோவனுடைய பயத்தையும் ரெண்டுமே ஒர்த்லஸ் தான் இந்த ரெண்டு ஒர்த்லஸையும் மக்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி படிக்கிறாங்க பார்க்குறாங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னு கிரை தன்னுடைய வியூவையும் சொல்கிறாரு லிசிடியஸ் அவருடைய வியூவை சொல்கிறார் முதல்ல யூஜினியஸ் சொன்னது பாப்புலாரிட்டி ஆஃப் ராபர்ட் ஒயில்டை பற்றி இப்போ லிசிடியஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நல்ல எழுதுகிற பாயம் இருக்கு பாயட் இருக்கான் பாருங்க அதை மக்கள் வந்து அவ்வளவா அட்மையர் பண்ணுறதில்ல இந்த இந்த மாதிரி ராபர்ட் ஒயில்டுனுடைய பொயட்ரியை அட்மையர் பண்ணுறவன் இந்த நல்ல பாயட்ஸை வந்து அட்மையர் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குட் பாயட்ஸ் இருக்கான் அதாவது புரிய நினைக்கிறேன் இந்த ராபர்ட் ஒயில்டு இந்த மாதிரியான ஆட்கள் இந்த ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோ இவனுங்களுக்கெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய பாப்புலாரிட்டி இருக்கும் 
ஆனா இவனுக்கு இருக்கிற பாப்புலாரிட்டி வந்து ஒரு நல்ல குட் பாயிண்ட்ஸ்க்கு இருக்கவே இருக்காது குட் பாயிண்ட்ஸ்னுடைய புத்தகம் வெளியே வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்ப பெரிய இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் நல்ல பீப்புள் வாங்குவாங்க அவ்வளோதான் அதை வந்து ரொம்பலாம் யாரும் வாங்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நல்ல பீப்புள் வாங்குவாங்க ஆனால் இந்த குட் பீப்புள் என்ன பண்ணுறோம் பண் நினப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ரிச்சர்ட் வைல்டு இந்த ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோ ராபர்ட் வைல்டு இவனுங்களுடைய கவிதையை ரசிக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் நம்முடைய பாயிட்ரியை ரசிக்கக்கூடாது அவன் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறத இவன் விரும்ப மாட்டான் ஏன்னா அதை ரசிக்க தெரிஞ்சவனுக்கு ஏன் அதை ரசிக்க தெரியாது அதனால் அவன் ரசிக்காமல் நம்ம புத்தகத்தை வாங்காமையும் அதை ரசிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது என்று இந்த குட் பாயல்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவான் ராபர்ட் வைல்டு ம ரிச்சர்ட் ஃப்ளக்னோவினுடைய கவிதைகளை ரசிக்கின்றவன் தன்னுடைய தங்களுடைய கவிதைகளை ரசிப்பது என்பது நம்ம நம்ம இன்சல் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் அவனுக்கு ஈக்குவலாக நம்மளை நினைக்கிறது மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அவர்கள் நம்மை நம்முடைய புத்தகங்களை வாங்காமல் இருப்பதும் அவர்கள் நம்மை புகழாமல் இருப்பதும் நல்லது என்று குட் பாயிண்ட்ஸ் நினைப்பாங்க அப்படின்னு லிசிடியஸ் தன்னுடைய வியூவை இதில் பதிவு செய்கிறாரு அடுத்தது மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸை பற்றின ஒரு ஒப்பீனியன் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸை பற்றி கிரைட்ஸ் வந்து ரொம்ப லோ ஒப்பீனியன் வச்சுருப்பார் ஏன்னா கிரைட்ஸுக்கு எப்பொழுதுமே ஆன்ஷியன் ரைட்டர்ஸ் தான் பிடிக்கும் அந்த பழமையான சிலர் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பன் மாதிரி எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லை இளங்கோ வடிகளை போல் எழுத ஆள் இல்லை அப்படிம்பாங்க ஓரளவுக்கு பாரதி வரைக்கும் ஒத்துக்குவாங்க அந்த பாரதிக்கு பின்னாடி வந்தவங்களாம் அவன் கவிதை கவிஞர்களாகவே மதிக்க மாட்டான் அவங்களுக்கு இந்த ஆன்ஷியன்டில் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது கிரைட்ஸ்னுடைய வியூ அதனால் கிரைட்ஸ் என்ன சொல்கிறான்னா அவனுக்கு வந்து இந்த மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸை பற்றினா ரொம்ப லோ ஒப்பீனியன் தான் இருக்குது அப்படி கிரைட்ஸ் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார்னா இப்போ ஏ இப்போது இப்போ உள்ளதில் கிரைட்ஸ் செட் தேர் தேர் ஏஜ் ஏஜ் ஹேட் ப்ரொடியூஸ்ட் வெரி ஃபியூ குட் ரைட்டர்ஸ் இந்த நம்முடைய காலத்தில் ஒரு நல்ல ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வெரி 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 ஃபியூ இல்லை நல்ல கவிதைகள் எழுத இப்போ ஆளே கிடையாது மாடர்ன் ஏஜில் ஆள் இல்லை ஆன்ஷியனில் தான் அவ்வளோ இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலம் இதற்கு முன்னாடி அதாவது இவருடைய காலத்திற்கு முன்னாடி காலம் ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அந்த ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தை அவர் ஆன்ஷியன்னு சொல்கிறார் அவர் வந்து ஆன்ஷியன்னா ரொம்ப பழசுக்கு போயில்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தில் இருந்த கவிஞர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தாங்க ஆனால் மாடர்னில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப வெரி ஃபியூ குட் ரைட்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெரி ஃபியூ குட் ரைட்டர்ஸும் இந்த கவிதையை ரொம்ப லோ லெவலில் இழுத்து கொண்டு வந்து கீழ் மட்டத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக ஒரு பாயிட்ரியில் நேச்சருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இயற்கைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ரைட்டர்ஸில் அந்த நேச்சருக்கு இடமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு கிரைட்ஸ் வந்து மாடர்ன் ரைட்டர்ஸை ரொம்ப குறைவாக குறைச்சி சொல்கிறார் குறைச்சி சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜாக்கோபியன் ஏஜில் இருக்கிறவங்க நல்லாக இருந்தாங்க ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அல்லது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களாம் ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதினாங்க அப்படின்னு அவருடைய வியூவை சொல்கிறாரு உடனே யூஜினியஸ் என்ன சொல்கிறார்னா இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது யூஜினியஸ் வந்து நாம் வந்து ஆன்ஷியன் கிரீக் அண்ட் ரோமன் ரைட்டர்ஸுக்கு நாம் சிறப்பான அஞ்சலி செலுத்தணும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அதாவது அந்த ஆன்ஷியன் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க மிக பழமையான கிரேக்க எழுத்தாளர்கள் ரோமானியர்கள் அவங்களாம் ரொம்ப சிறந்தவங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நாம் ஹோமேஜ் அஞ்சலி செலுத்தினோம் அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த இப்போ வந்து இங்கிலீஷில் அந்த ஆன்ஷியன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக ஆள் கவிதை எழுதுறதுல ஆள் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதை விட ஆன்ஷியன்ட்டை விட சிறப்பாக எழுதுகிறவங்க இப்போ மாடர்ன்லேயும் இருக்காங்க அப்படின்னு யூஜிஎஸ் சொல்கிறார் சில வகையான பாயிட்ரியில் ஆன்ஷியன்ட்டை விட மாடர்னில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப சுப்பீரியராக எழுதுகிறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க அது மாதிரி எப்படி ஆன்ஷியன் ரைட்டர்ஸ் சில 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 வகையான கவிதைகளில் ரொம்ப சிறப்பாக எழுதினாங்களோ அதே மாதிரி மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் வந்து சில வகையான கவிதைகளில் ரொம்ப சிறப்பாக எழுதுவாங்க அதனால் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் வந்து நாம் அவ்வளவு குறைப்ப குறைத்து நாம் மதிப்பிட முடியாது சிலதில் அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக எழுதியிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் எப்பிக் வந்து ரொம்ப எழுதிகிட்டே இருப்பான் ஆனால் இப்போ யாரும் எப்பிக் எழுதுனா யாரும் பிடிக்காது இப்போ போய் ஒரு நீண்ட கவிதை யாரும் படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதனால் ஒரு லிரிக் எழுதுறது ஒரு ஓடு எழுதுறது ஒரு எலிஜி எழுதுறது அதிலலாம் இப்போ வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக தான் எழுதுகிறாங்க அதனால் ஆன்ஷியன் ரைட்டர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக மாடர்ன் ரைட்டர்ஸும்
சொல்கிறார் அவர் வந்து ஆன்ஷியண்டை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இவர் மாடனை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாரு சரி எந்த பிரான்ச் ஆஃப் போயிட்ரியில் நீங்கள் வந்து ஆன்ஷியன் ஒஸ்தி மாடர்ன் வந்து ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அந்த பிரான்ச் ஆஃப் போயிட்ரியில் நம்ம டிஸ்கஸ் வேணால் பண்ணுவோம் எந்த பிரான்ச்சில் வேணால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதே சமயத்தில் நான் வந்து ஆன்ஷியண்டையும் மதிக்கிறேன் மாடர்னையும் நான் மதிக்கிறேன் ஆன்ஷியண்ட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ஆன்ஷியண்ட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் மாடனை அகைன்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்ஷியண்ட்டை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆன்ஷியன் சிறப்பு தான் ஆனால் மாடனும் எந்த விதத்துலையும் குறைவு இல்லை என்று யூஜினியஸ் இந்த மாடர்ன் ரைட்டர்ஸை பற்றின அவருடைய ஹை ஒப்பீனியனை இதில் அவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் சரி இப்போ வந்து ட்ரமேட்டிக் பொயட்ரி ஒரு ட்ராமாவில் பொயட்ரியை இதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் அதை பற்றின டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா எந்த பிரான்ச்சில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டுட்டார் அப்படி கேட்டவுடனே சரி வாங்க நம்ம வந்து ட்ராமாவில் பொயட்ரியை யூஸ் பண்ணுறது அதாவது நாடகத்தில் கவிதை யூஸ் பண்ணுறது அந்த கவிதை நாடகம் இதை பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு இப்போ கிரைட்ஸ் சொல்கிறார் நாம் வந்து இந்த கவிதை நாடகம் இதில் தான் ஆன்ஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக இருக்காங்க அந்த மாதிரியான சுப்பீரியராக இப்போ மாடர்ன் ரைட்டர்ஸில் யார் இருக்கா அவங்களால சொல்ல முடியுமா இப்போ அப்படி யாராவது இருக்காங்களா நீங்கள் வேணால் சொல்லி பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய ஆர்குமெண்ட்டை இப்போ வைக்கிறாரு இப்போது ப்ரெசண்ட் ஏஜுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏஜுக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் கம்பேரிசன் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசனாக சொல்கிறாங்க ஏ கம்பேரிசன் பிட்வீன் த ப்ரெசன் ஏஜ் அண்ட் த ப்ரிசீடிங் ஏஜ் ப்ரிசீடிங் ஏஜ்னால் இதற்கு முன்காலம் ரொம்ப ஆன்ஷியன் கிடையாது த ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஜாக்கோபியன் ஏஜ் அண்ட் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது இந்த டிஸ்கஷனில் ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி யூஜினியஸ் தன் யூஜினியஸ் இப்போ வந்து யூஜினியஸ் பேசுகிறார் ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி யூஜினியஸ் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம காலத்தில் இப்போ இப்போ அவர் டைம் நம்முடைய காலத்தில் ஒரு ஷார்ட்டேஜ் இருக்க தான் செய்யுது இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ப்ரிசீடிங் ஏஜை விட இப்போ உள்ள ரைட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்காங்க அது உண்மை தான் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறாரு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிசீடிங் ஏஜில் இந்த ஸ்பியர் ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பொயட்ரி ட்ராமாவில் பொயட்ரி யூஸ் பண்ணுற அந்த காலத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப சுப்பீரியராக தான் இருந்துச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பிக் இருந்துச்சு லிரி எப்பிக்கு லிரிக்கல் பொயட்ரி இதிலெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏஜ் வந்து ரொம்ப சிறப்பாகத்தான் இருந்தாங்க இருந்தாங்க ஆனால் அதே அளவுக்கு அந்த லெவலுக்கு இப்போது எப்பிக்கையோ லிரிக்கையோ எழுதுறதுக்கு இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் இப்போது நம்முடைய காலத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்கிறார் இப்போது தே ரோட் நத்திங் ஸோ பாலிஷ்டு இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் ஆஸ் சர் ஜான் சக்லிங் They wrote nothing so smooth and sweet as flowing as our Miss Edmund Valor. They wrote nothing so majestic and so concrete, so correct as our John Denham. That's what he said. Now, it's not in the ancient world. But it's not in the ancient world. Sir John Suckling. In the Sir, Sir John Suckling, he wrote a book. ஸ்மூத்தாக ஒரு பாலிஷ்டு கான்வர்சேஷனாக எழுதுறதுக்கு அப்போ ஆள் இல்லை இப்போ சர் ஜான் சக்லிங் என்ன அழகாக வந்து ஒரு பாலிஷ்டு கான்வர்சேஷனாக என்ன அழகாக எழுதுறாரு அதே மாதிரி எட்மண்ட் வேலர் அவர் எழுத எழுத்த பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் ஸ்வீட் ஃப்ளோவிங்காகவும் எட்மண்ட் வேலர் எழுதுறாரு இது மாதிரி அந்த காலத்தில் யார் எழுதுனா அது மாதிரி ஜான் டென்ஹேம் ஜான் டென்ஹாம் எப்படி ரொம்ப மெஜஸ்டிக்காகவும் ரொம்ப கரெக்டாகவும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கார் இப்போது மாடர்ன் ரைட்டர் எழுதுகிறாங்க அது மாதிரி அப்போ யார் இருந்தா அது மாதிரி தே ரோட் நத்திங் ஸோ எலிவேட்டட் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எலிவேட்டடாக யாரும் எழுதலை ஸோ காப்பியஸ் அண்ட் ஸோ ஸ்பிரிட்டட் ஆஸ் மிஸ்டர் ஆப்ரஹாம் கவுலி ஆப்ரஹாம் கவுலி மாதிரி ரொம்பவும் சிறப்பாக யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு இப்போ இருக்கிறவங்க ரொம்ப சிறப்பாகத்தான் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே சமயத்தில் இட்டாலியன் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் ஸ்பானிஷ் பிளேஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸுக்கும் நம்ம நம்ம காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் ட்ராமாவும் பார்த்தீங்கன்னா 
தேர் சுப்பீரியாரிட்டி இன் திஸ் பியர் அவங்க நம்மளை விட சுப்பீரியராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல அதாவது நீங்கள் இட்டாலியன் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் பிளேஸோட இங்கிலீஷ் ட்ரமேட்டிஸ்ட்டு நம்ம காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் ட்ரமேட்டிஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணினீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்லி ஷோன் அவங்க ரொம்ப சுப்பீரியராட்டா சுப்பீரியராக அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஸோ தட் இன் த ஸ்பியர் ஆஃப் ட்ராமா வி ஆர் சுப்பீரியர் டு தி அதர் ஐம் சாரி அதாவது நீங்கள் இட்டாலியன் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் நம்ம இதில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம குறைச்சல்னு வச்சுக்கிட்டால் கூட இந்த மாதிரி சில ரைட்டர்ஸை சொல்லி இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லை ஆனால் இட்டாலியன் ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் இவங்களோட ட்ராமாவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நம்மவங்களுடைய ட்ராமா வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக தான் அதர் யூரோப்பியன் நோ நேஷன்ஸில் இருக்கிற ட்ராமாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ட்ராமா ரொம்ப சுப்பீரியராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த ஏஜில் நான் ட்ரமேட்டிக் பாய்ட்ரி நான் ட்ரமேட்டிக் பாய்ட்ரி அதாவது ட்ரா ட்ராமா இல்லாத பாய்ட்ரி இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை பற்றின ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் நடக்குது இதை பற்றி கிரைட்ஸ் என்ன என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரி ரொம்ப எப்பொழுதுமே ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது இப்போ ப்ரிசீடிங் ஏஜ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தை விட ஆல் இன்க்ளூடிங் ரைட்ஸ் அக்ரி தட் த ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரி ஹேட் நெவர் பீன் ரியலி அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் ப்ராக்டிஸ் பை த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரிசீடிங் ஏஜ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தை அளவுக்கு இப்போ உள்ளவங்க வந்து இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரியை வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக எழுதுறது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது ஏன்னா இவர் ரொம்ப எப்பொழுதுமே ஆன்ஷியன்ட்டை ரொம்ப புகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறவர் இல்லையா அப்படி சொல்லிட்டு ஆனால் த இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரி ஹேட் கிரேட்லி இம்ப்ரூவ்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் டைம் ஆனால் அவங்கவுங்க காலத்தில் அவங்கவுங்க தங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாட்ஸ் சிந்தனைகள் சிந்தனைகளை அவங்க ரொம்ப மோல்டு பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சூப்பர் ஃப்ளூட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது எக்ஸ்ப்ரெஷனை கரெக்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ரொம்ப வழிகிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக ரெண்டு பாயிண்டில் சொன்னால் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லணும் அதனால் ரொம்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப அழுது வடிகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி சூப்பர் ஃப்ளூட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி மேக் ரைம் எ பார்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஸோ தட் இட் டிட் நாட் மிஸ்லெட் த சென்ஸ் அப்படி ரொம்ப சூப்பர் ஃப்ளூட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லாமல் ரைமை வந்து தேவையான அளவுக்கு பயன்படுத்தினா ஒரு பாய்ட்ரி வந்து ரொம்ப சிறப்பாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தன்னுடைய வியூவை சொல்கிறாரு இப்படி வியூவை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே ட்ராமாவுக்குன்னு ஒரு டெஃபனேஷனே கிடையாது இப்போ ஈவன் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டினுடைய பாயிட்டிக்ஸு ஹொரேஸனுடைய தி ஆர்ட் ஆஃப் பாய்ட்ரி இதெல்லாம் ட்ராமாவை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் யாருமே வந்து ஒரு ட்ராமானா இது தான் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணலை அப்படின்னு லுசிடியஸ் சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒரு ட்ராமானா என்ன அப்படின்னு லுசிடியஸ் டிஃபைன் பண்ணுறார் இப்போ இப்போ டிஃபை டெஃபனேஷன் ஆஃப் அ ட்ராமா அரிஸ்டாட்டில் எழுதியிருக்கார் பாயிட்டிக்ஸ் எழுதியிருக்கார் ஹொரேஸ் வந்து தி ஆர்ட் ஆஃப் பாய்ட்ரின்னு எழுதியிருக்கார் இவைகள்லாம் இந்த ட்ராமாவுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் நூல்கள் தான் ஆனால் இதில் எந்த புத்தகத்துலையுமே ஒரு ட்ராமானா என்னன்னு யாருமே டிஃபைன் பண்ணலை அதனால் இப்போ வேணால் நம்ம ட்ராமாவை டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளே ஒரு ட்ராமா என்பது ஒரு லைவ்லி இமேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர் மனிதனுடைய ஒரு இயற்கை இயல்பான பண்புகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மனிதனுடைய பேஷன்ஸ் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அவனுடைய ஃபார்ச்சூன் அந்த ஃபார்ச்சூனில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அந்த மாற்றங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுதான் ஒரு ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ராமா என்பது மனிதனை மகிழ்விப்பதற்காகவும் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவனுக்கு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவைகளாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படி இது தான் ட்ராமா அப்படின்னு லிசிடியஸ் லுசிடியஸ் டிஃபைன் பண்ணுறார் so he divined a play is a lively image of human nature representing the passions of human nature representing the changes of fortune to which human beings are subject abdin solite or play ngirathu should be written for the delight and instruction of mankind manidhanai magilvippadarkum avanukku olukkathai bodhippadarkumaga idu irukka vendum abdin solrar abdin solite அப்படி சொன்ன உடனே உடனே கிரைட்ஸ் சொல்கிறாரு நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு ஆனால் இது 
ஒரு டிராமாவுடைய எல்லா கருத்தையும் இது உள்ள அடக்கலை அதை பற்றி சொல்லலை ஓரளவுக்கு இதை நம்ம ஒத்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து எல்லா ஒரு ட்ராமா அப்படின்னா இது தான் என்று எல்லாவற்றையும் இது உள்ள அடக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே லூசிடியஸ் இல்லை இல்லை நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான் இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கலை நானும் அதை ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு 